抗日了。我蒋的嫡系部队见死不救，老子的一个营都拼光了。
，这就是防空洞了，进去吧。哎，你去哪儿？不要命了，外面正在轰炸呢。我一条烂命，留着也没什么用。不是幸运，这是概率问题。因为两次炸弹同时落在同一个弹坑里的几率很低，薛敏提前把车停在了弹坑里，所以我们才能活下来。哦，该死！快进来！老哥，你也来了，兄弟，慢点啊。坐这儿吧，坐这儿吧。来，你坐这儿吧。刘成。哦，呃，对不起，认错人了。嗯。按计划，毒气弹即将送到。高天宇的女儿亲眼目睹了母亲被双面间谍日本鬼子大早现刺奸杀，因此精神失常。我还要等我娘。乖乖，咱们进屋吧。小姐，进屋。姐姐姐<笑>老爷，老爷，老爷，你到小院去看看小姐去吧。爹，爹，我娘呢？快告诉我娘在哪儿！你快告诉我，啊、好吗？娘啊，娘，娘，娘！误、嗯、传情报，奸杀我老婆，大刀献刺，你的死期到了兄弟们，我终于有机会替你们报仇了，等着我的好消息。按照鹤岗大佐的计划，日本开始了向江海城投放毒气弹的疯狂行动。然后，打飞机，飞机。哦哦哦哦！你看这是什么呀？我不知道。对，我是军令部黄处长。你好，黄处长。我们在郊外发现了日本鬼子投下了不明物体，疑似生化武器。你派你的女子炸弹小队过来看看。好，我马上过去。好，你过来。哎，通知炸弹小队紧急集合。是。紧急任务：离这二十公里远的田家沟，发现了日本鬼子投下的不明炸弹，疑似生物武器，可能会造成无法估计的危害。你们得马上过去查明情况。是。等等，我再强调一下，疑似生物武器，可能会造成无法估计的危害。明白。出发。
，那是什么？也不像炸弹呢，这是一枚毒气弹。不要来，别碰，离远点。我在一部内部资料上见到过类似这种炸弹的照片。什么内部资料？我怎么没见过？几克？大概有四个，不对，是十个。你们全都说错了，我看到全都是，根本数不清。童玲玲，你在这儿守着这颗毒气弹，军火库的运输车一会儿就要到了，其他人跟我上车。是。小朋友，你们也一起跟我上车好不好？谢谢阿姨。走，走，来，跟我走。这样的绿色圆筒，一定要躲得越远越好。那个是日本鬼子的毒气弹，明白吗？听明白了。去吧。哦，哦快走。我来拆。你知道怎么拆吗？不用你管，反正我有信心的把它拆了。我说你不会总要跟我抢吧？你胡闹！刘如烟，把水壶和拆弹工具给我。你带着柳如烟和欧阳兰去找其他的毒气弹，记住，发现目标后一定要做好记号，等待运输车队来。明白。嗯。欧阳兰，干嘛？绝对不能擅自拆弹。
上不去了，我们只能走着慢慢找了。去听命令，我不管，只要我能把他给拆了，就不会有人怪我。欧阳兰，啊啊！快
上来！我要来了！救我！啊！啊！不许我们！别跟他废话！喂！真是帮亡命之徒！一看就知道是老兵，只有长期开枪才会形成的。我们跟他们无冤无仇的，为什么冲我们来啊？这怕不是冲我们来的，他们不会是在和我们抢毒气弹吧？不好！队长和统领那边肯定危险，快走快走走！也是我爸，也是你们去找童玲玲，我去帮队长。快去吧，童玲玲就交给我们了。啰嗦，快走，走走走。要走。站住！打我！呀！枪法怎么这么好呀？姐姐，我怕。不怕，姐姐马上就好了啊！姐姐，姐姐，姐姐。姐姐
。侯处长，来，来，慢点，来，慢点。侯处长，大嫂，冷月，毒气弹找到了吗？除了爆炸的那颗，剩下都找到了，一共是三颗，现在已经被锁在军火库的特殊武器房里了。袭击我们的那些人，有线索了吗？没有线索，那些人穿的都是农民的衣服，武器也都是普通的农具，根本找不出线索。小心，这些人也不知道要毒气弹做什么。对了，那个叫小辫子的小女孩怎么样了？哎，行了。别一起来就管那么多事儿，啊！注意身体，养好了病再说。你们几个照顾好他，我有点事儿先走了。
。这薛敏把自己关起来几天了？两天，天三天。你们看我也没有用，对长官本来就不应该有任何隐瞒。好了，现在不说这个。报纸都看了吗？看了。都看了，我也看了。毒气弹虽然让我们给运回来了，但是。我们没办法拆除，也没办法销毁，造成的影响非常坏。黄处长，这就是我觉得蹊跷的地方。我们找到那三颗毒气弹，每颗炸弹上都还挂着降落伞，而且弹头上都没有安装出压式引爆器，落地后都没有爆炸。也就是说，日本鬼子只是为了投掷他们，根本没打算让他们引爆。这里面就一定有问题。嗯，我也是这么考虑的。这次日本鬼子投的弹非常特殊，我知道。在你们以前的训练和实战中都没有遇到过，所以我不会怪你们。正因为这样，军部经过慎重的考虑，决定为你们指派一名有经验的教官，提高你们的拆弹技能。一个个别垂头丧气了，打起精神来，迎接新教官。是是。我宣誓，我宣誓，我自愿加入中国共产党，我自愿加入中国共产党，执行党的决定，执行党的决定，严守党的纪律，严守党的纪律，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。宣誓完毕，薛敏同志，欢迎你加入中国共产党。现在。我交给你一个特殊的任务，打入敌人内部。是。为了隐藏你的身份，只有我和你进行单线联系。你不要和任何人提起你的身份。如果，如果您不在了，在延安谁能证明我的身份呢？你记住，不管在哪儿都可以抗日，不管在哪儿都可以拯救中国百姓。一场意外的变故，我与党组织失去了联系，成了一个孤儿。追！接住他！站住！看你往哪儿跑！跑了！包车，哎，来了。慢点。我跟你说，你要尽快去想办法，搞到军令部的特别通缉令，明白吗？明白。嗯，去吧。嗯，好。嘿
，谢谢啊。哎，整个好。教官长什么样啊？人样，爱什么样什么样，不管什么样。走啊！姐大，不好好休息，你跑来干嘛？你怎么样？好点没有？杀！是不是我的同志？经理，我给你们介绍一下，这位是刘成少校，军令部专门聘请的高级军事专家。刘成是我们军统的要员。刘少校，交给你了。是。记者可都是二流的，但是作为你们的教官，我会是一流的。很高兴，我们又见面了。上次见面大家是朋友，这次不一样了。我是你们的教官，你们必须接受更严格的训练，才能成为真正的女子炸弹小队。现在的你们。充其量只是一些小混混，明白吗？军民，到。从今天起，你的队长职务被撤销了。嗯，明白，教官。我宣布，冷月代理队长一职。从明天开始，我会对你们进行真正的训练。我会成为你们的噩梦。解散。是、啊、是、啊、是。冷月，到。你的伤怎么样了？报告长官，已经好多了。长官，为什么选我做队长？忍着点儿。
列。兄弟们都准备好了，开始。
你的伤好点了吗？不要太为那个小女孩的死自责，毕竟在那种情况下，谁都无能为力。你到底是什么人？<笑>你们不是有定论了吗？我想听你亲口告诉我。嗯，我说了你会相信吗？三年前，我从西点军校毕业后，就一直供职在军统。蒙上峰垂爱一直把我当成军统的秘密武器。当然，我表面的身份还是中华日报社的记者，但我实际上身份非常隐秘。那照你这么说，那批军火是被军统拿走了。<笑>除此之外，还有别的可能性吗？我怎么觉得你像共产党？那批军火。你是拿给共产党的吧？<笑>那是你认为的。我这次来是还你们个人情。黄处长和我是心照不宣，上次军火的事情让他栽了面子，我补给他。还有问题吗？你怎么懂炸弹？我是那年西点毕业生当中唯一一个得到荣誉勋章的人。我在西点的成绩至今没人打破。美国人当时想留我任教，我没有答应。炸弹，不谦虚地说，只是我的专长之一。好，记者会到此结束。薛敏，作为你的教官，我要求你迅速从这件事情的阴影当中走出来。我会向你证明，我是个优秀的教官。你也要向我证明。你是个优秀的学员。
像你这样的人，怎么去打败敌人？刘长，你这个疯子，三更半夜拿你这个雪开心！刘如烟，这里是军营，不是你耍混的地方。今天晚上是个特殊的训练，薛敏。我原来以为，通过今天晚上的实战训练，你能够克服心理障碍。可是你根本没有战胜自己的勇气，你太让我失望了。卑鄙，居然在我们的晚饭里下药！我告诉你。你们成为炸弹专家的几率，比我当上总统的几率还要低。你们是一支失败的炸弹小队，应该立刻解散